na mimi ni mimi naitwa Luka Mama na mimi ni mshirika wa kanisa hili eh uh, ndio mshirika wangu hapa bwana tukuze sana amen uh, alikuwa mshirika wa kanisa hili tangu mwaka wa 2001 kwa hivyo kama huko umezaliwa mwaka wa 2001 mimi nimekuwa mshirika wa kanisa hili kabla hujazaliwa eh bwana tukuze sana lakini kama vile washirika wa kanisa hili wote hawawi hapa siku zote sasa mimi wakati mwingine napatikana na yeye na wakati mwingine napatikana huko eh bwana tukuze sana Karibuni na Nairobi sana na vijana kama ni uh, na sehemu ya kanisa ambao ni vijana pia nao na mambo ambayo nawaambia leo ni mambo ambayo nimekuwa nikiwaambia kule nyumbani ninaona na barikiu na hakuna mambo mapya okay hakuna utube mpya hakuna ufunuo mpya mambo ni yale yale usikae unatarajia kwamba kuna mtu atasema kitu ambacho hujawahi kusikia maana kwenye kitabu cha muumbili maandiko yanasema yale ambao yalikuepo ndio naweza kusoma hapo aha Hakuna jambo mpya duniani. Sawa? Hakuna shetani mpya na Mungu mpya. Shetani yuko yule yule aliyeshushwa kutoka miguu. Na Mungu ni yule yule aliyesema kuwe nuru na ikawa nuru. Ah, ni kitabu cha mwombili kuna kumi na tatu kweli ah yule tafuta mstari kifungu cha tatu mstari wa ni kitabu cha mhumbiri tatu tano inasema yale yaliyoko okay yamekuwa kwa hivyo kama mnasema kuna mambo ambayo hayakuwepo biblia inasema yale yaliyoko sasa yamekuwa yamekuwa na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwa tayari atakayokuwa tayari atakayokuja ni mambo tayari yamekuwepo na yale yaliyoko sasa tayari yamekuwako jina la Bwana barikiwe sana kwa hivyo hakuna kitu kipya duniani right yale yamekuwako amini yale yaliyoko yamekuwako na hayo atakayokuwako yamekwisha kuwako naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita Right? Na ndio maana kwenye ujumbe huu tunazungumza kuhusu kurejeshwa. Huu ni ujumbe wa wa kurejeshwa kwa sababu yale ambao yaliyoko sasa hakuna kitu ambacho wanadamu wanafanya leo ambacho hakijawahi kufanywa. Hakuna. Hakuna dhambi inayoendelea duniani leo ambayo haijawahi kuonekana. Hakuna uovu ulio duniani leo ambao haujawahi kuonekana hata kuna wakati kiko umeenda sana wewe wewe ulizidi sana hadi ikamlazimu Mungu kuagamiza ulimwengu mzima wakati wa nuru kwa hivyo mambo ambayo yaliyoko sasa unavyo ukiangalia bila sasa ukiangalia mitindo inayo watu nayo ipaa leo hiyo mitindo kuna wakati ilivaliwa miaka miaka 30 au miaka 40 iliyopita okay ukiangalia vile ambavyo watu wanavyotenda leo watu wanavyofanya leo kuna mahali hapo bele hapo miaka ya ya, ya awali ya kidogo kuna hapo, wakati baba watu walikuwa wanafanya mambo kama haya kwa hivyo hakuna kitu kipya duniani kwa sababu roho ambazo zinawaongoza watu na zinazo wa 
kuwashawishi wanadamu ni roho mbili tu. Kuna roho wa Mungu na kuna roho wa shetani. Na wakati wote hizi roho mbili zina shidani. Right? Kwa hivyo kuna wakati wote tu na kile ambacho kina kina kinabadilika labda ni majira. Lakini tabia na mambo na vile ambavyo watu hutenda mambo haya hayabadiliki. Usifikirie kwamba watu wameanza kuvaa mimi skati leo. Zilikuwa zinamaliwa na naona na wakati mwingine miaka ya za sabini, kule sitini, miaka hamsini, watu walikuwa wanavaa hizo. Na sio kule Marekani hata huku Afrika. Eh jina la Bwana barikiwe sana. Hii mitindo ya nywele ambayo unaona watu wamefanya leo sio kama ime nywele imekatwa namna gani sio imewekwa imechongwa sio imefanya nini. Hizo mitindo zilikuwepo. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hakuna kitu kipya duniani. Right? Na jaribu tu kusisitiza kwamba usiji pe udhuru ati wewe uko kwenye kizazi kibaya sawa na sasa nataka nichukue muda mfupi siku kama kuna saa sita tano sasa hivi ni sasa hivi ni saa tano ah uh, huku darasa la kawaida ni dakaka darasa la kawaida la shule kwa lesson kwa shule dakaka bi eh dakaka baina ta sa tafadhali shule kama dakaka roba hii ah na muziki kidogo tu kutoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza ah siwa ubiri leo sawa ah mimi siwa ubiri lakini tunatamani kama ningekuwa na stool def ni kali ya unit 2 eh all the formality na kani toy hadi yote ya ah we call it formality in English. Sina yao formality. And all the official feeling and the eh hiyo hali ya kujisikia tuko kwenye kwenye ibada. Nataka kujisikia huru baba. Ah uh, tuko kwenye mazungumzo tu. Eh? Tuko kwenye mazungumzo, sawa? Lakini ni mazungumzo tunayofanya kitabu cha Wakorinto wa kwanza kumi na na Wakorinto wa kwanza mwaka wa pili. Mstari wa kumi na moja na nitasoma sio sehemu sio mstari wa mzima. Wakorinto wa Korinto wa kwanza mlango wa pili kifungu cha mstari wa kumi na moja sehemu ya kwanza Hai, tuombe. Baba wa Yesu Mungu, asubuhi leo tunashukrani kwa mara nyingine tena kwa wema na rehema zako kutujalia nafasi kama hii kuketi hapa kama marafiki. Mungu wetu katika ufalme wa Mungu tukuzungumza na kuelezana mambo ambayo yanatuhusu mambo ambayo yanaweza kuimarisha msimamo wetu au kufanya ono letu kuwa wazi zaidi na labda Mungu wetu baada ya kipindi hiki tukawa na uamuzi na kuchukua msimamo bora zaidi kuhusu maisha yetu sisi wenyewe Tusaidie bwana tunajisalimisha mikono mwako tunaomba roho wako atuelekeza kwenye mawazo yetu kwamba tutakuwa na nia ya hekima tutakuwa na mawazo ya hekima na kuzungumza maneno tutatutia maneno ya hekima roho wako mtu wetu atatawala juu ya kila hali 
au utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo aliye kuponzi wetu naomba na amen wa Korinto wa kwanza bili 11 sehemu ya kwanza inasema hivi maana nina katika binadamu hayajuoe mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake okay for what man know the things of a man save the spirit of man which is in him jina la mwana wetu sasa hadi na shukuru na tunafurahi kwa wale ambao wamejiunga nasi kutoka makanisa mbalimbali. Ah. Uh, ni jambo nzuri. Ah, uh, baba vijana hawana mipaka. Kama vile wazee tulivyo na mipaka mingi sana. Cha. Cha tiba.
and uh, equal pen, eh? a pen and piece of paper and a pen. Okay? It's quick. Alafu, what did you have to me? Jina wako ni nani? Okay? Alafu, kisha hatika jina wako ni nani? Sasa ulize suhari hili. Mimi ni nani? Yes. <laughs> Sasa, sinona, chukua karana, karatazi, hatika jina wako wako, alafu, ujiulize, hapu hatika suhari yako, who am I? Mimi Mimi ni nani? Ni nani? Na, kwa sababu, Ah, uh, kabla ujajua wewe ni nani? Ujajua wewe ni nani? Wezi, wewe bado haujaanza kuishi. Kwa sababu wakati hujajua, wakati hujajua wewe ni nani? Najua unacho kufanya. Baba, wewe hauishi maisha yako. Right? Hauishi maisha yako. Unaishi, unaishi maisha ya watu wengine. Right? Kwa sababu wewe unijui wewe ni nani? Wewe utakui wewe ni nani? Kwa hiyo kuna maisha yako. Right? Now, unaishi maisha ya kufuata, kuiga. Okay? Unaishi maisha ya ku uh, ya kujaribu kuwapendeza watu wengine. Unajaribu kuishi maisha ya uh, fanya nini? Kuridhisha watu wengine. Sio sio maisha yako binafsi. Eh, hey, jina baraka lingine sana. Na kwa sababu na ukiwa katika kwenye hiyo hali, alright? Ukiwa kwenye hiyo hali, unaishi maisha tu. Eh, yeah, yaani yeah, wewe upo upo tu. Lakini unapaswa kujiuliza swali mwenye. Na hili swali Hakuna mtu mwingine anayeweza ana kulijibu. Wewe yeah. mwenyewe. Yeah. Right? Yeah. Mchungaji wako hawezi kujibu swali hilo. Wewe mwenyewe utalijibu, utaandika uta kwenye karatasi hilo, ujifikirie, ujichunguze, ujitafute. Right? Yeah. Uji eh ujifafanue. Ujifafa. <laughs> Jina mambo malikwe sana. Wewe mwenyewe ndiye utakayetoka na jibu la kusema mimi mi. Wewe unajibu na unajaza pepo. Lazima ujiulize hilo swali wewe mimi ni nani? Hivi ufikirie. Hebu fikiria asubuhi ya leo. Hivi venye nimevaa leo, kweli ni mimi nimevaa au nimevalia fulani? Au nimeona fulani alivaa hivi na hivi na mimi nikaa. Fuata Hivi wakati niko hapa kanisani ni, ni mimi niko au nimemfuata sijui nani? Eh? Au nimefikiria nje ni mpendeze nani au nimfurahishe nani? Au sasa mimi hapa nipo sasa nafanya nini? Nimekuja kufanya nini kwenye huu mtaka? Jina la Bwana likiwe sana. Ni swali ya dharura lazima ulijibu. Kwa na hili mimi sitaki kujibu. Na sitaki kujibu mchungaji, sitaki kujibu mchungaji wako nyumbani. Nataka ujijibu wewe mwenyewe. Kwa sababu kuanzia hapo maisha yako yatakuwa na mwelekeo wajibu ulilolipata. Okay? Ujiulize mimi ni nani? Mimi sasa mimi mimi ni nani na mimi ni nini? Kwa sababu utakapo jibu swali hilo, ha? Swali hilo litaamua mengine yote yatakayofanyika kwenye maisha yako. That is what you determine whatever else hapo ndipo utakapo tambua mengine vitu vingine vyote whatever else happens in your life chochote kinatokea maisha ni mwanzo kutoka hapo kuendelea yale mambo yatakayofanyika kwako mambo ambayo yatawezekana kwako mambo ambayo yatatokea wewe utakuwa mtu utakuwa nini utakuwa nani utakuwa eh hey, jina bwana barikiwe sana lazima ujijue lazima ujibu hilo swali wewe ni nani Usiishi maisha ya ya, ya mtu mwingine. Ndio kwanza ukiwa kijana 
unaanza una, una, una kuondokea uh, maisha ya mtoto sawa kwa sababu ukiwa mtoto mungu unazova ni mama na baba wananunua shule unayoenda ni baba na mama wanao wanao amua sikata kugaramia tu atakuwa muua ni mama anasema kwa hiyo hautaenda kwenye shule ya serikali utaenda kwenye sivi shule ya private au utaenda private utaenda yani wazazi wako ndio wanao amua kufikia miaka fulani akumbuka ni kwa kijana mdogo nilikuwa kwenye miaka kabla miaka mingi miaka mitano au sita haikuwa uh, ime haikuwa imezidi sasa sikumbuki vizuri kwa sababu ni miaka mingi siku moja tukaenda sokoni na mama yangu anaenda kuninunulia masuala ya elimu sasa wakati tunaangalia pale zile zipo eh zile ambazo zina kuna ile ambayo mimi nilichukua mwenyewe nikasema mimi nitapenda hii lakini mama yangu anasema hapana utavaa hiyo utavaa sivi sasa siku imeenda kabisa ile ambayo alinunulia unajua ukiwa mwanadamu na kitu ambacho hata ukiwa mdogo kuna kuna mambo ambayo unayapenda kwa sababu it, it is you it is a spirit you are a spirit isn't it you are a soul wewe wewe ni nafsi eh na unaanza kutakuwa mambo fulani fulani tangu ukiwa mdogo jina ambalo palikiwa sana si kwa sababu unakaa tu hivi ukiwa mtu mzima ndio unaanza kusema ah na kweli kweli ningependa na una unakuwa una mambo ambayo uliyapenda ukiwa mdogo kama sasa kuna rangi ambazo unazipenda na ulianza kuzipenda ukiwa mdogo hata kama ungezipenda lakini kuna yule ambaye alikuwa na uamuzi sasa mama yangu alinunulia uh, defu ya majano si kama ni majano yero eh alafu ilikuwa na, na miramba si checks kuna mzini miramba au ni eh na misali imeenda juu na ingine ime hiyo ni nini si ni miramba eh sasa hivi kuna ni hebu fikiri ya kisubole ya majano ina miramba mifudu mingine ni usi mingine ya white mingine eh alafu ngozi yake i mean eh material kitabaa chake hakikuwa kitabaa hiki cha kawaida cha cha hizi sure not the spam wakati huu kilikuwa ni kama pamba pamba hivi niko kama mbadi je alafu ndani kulikuwepo na laini nyingine ah yani ilikuwa ajabu na lakini mimi mwenyewe kwa uchaguzi wangu nilikuwa nimechagua rangi gani haikuwa lakini kuna rangi ya kijivu kama rangi ya koti la ndugu tre okay na ndigudua from kutoka wakati huo kwa sababu mimi napenda rangi napenda rangi ya grey napenda rangi ya black napenda rangi ya dark blue okay lakini sasa kwa sababu siko na uamuzi na niko na tamani sana nasema koje tunifikie mahali ambapo mimi naweza kupata pesa yangu kwa sababu hiyo sumbuli ni umiza sana baba sina uamuzi wa ku wa kununua ile nguo ninayoipenda au ile rangi inayonifurahisha sasa mama yangu ndiye anaamua na kuanzia wakati huo nilijitahidi sana kweli tulikuwa tuna mali nimelelewa tulikuwa tuna tunalima viazi viazi sio sio viazi vitamu lakini viazi vya nazita ndio kizungu mbiringwe haya ni ya mbiringwe sasa sasa eh okay kwa sababu hiyo iliniumiza sana mpaka sasa nikafikiria sasa nitafanyaje mpaka niweze kununua swali ya rangi ambayo inayoipenda mimi kwa pesa yangu mimi mwenyewe sasa baadaye nikamwambia mama hivi sasa hivi eh hey, unaonaje kama 
image, when I say, kwa biashara unasema, image is everything. Muonekano ni kila kitu. Image is everything. Katika ulimwengu wa biashara tunasema, image is everything. Na ni unasikia kuna mambo yanaitwa kama branding. Eh? Kujitangaza. Kizuri. Unasikia kampuni imebadilisha brand imeji toa rangi nyingine imetoa logo nyingine imetoa screen nyingine amefanya kila kitu upya kama ni bidhaa fulani zilikuwa kwenye kubo fulani zinabadilishwa tena kama ulikuwa na kachupa fulani kana tengeneza kwa njia nyingine kana pendeza that is image that's branding okay na hiyo ndio inakusema wewe ni nani yeah. Mungu asaidie sana sasa wakati tunapojiku hili swali wewe ni nani? Okay? Uki, kisha jibu swali wewe ni nani? Kuanzia siku hiyo yale mambo yote eh utakayochagua all the choices that you make machaguzi yako yote utakayofanya yeah, exactly machaguzi yako yote yanategemea na wewe ni nani. Amen. Right? Amen. Aina ya mavazi ba, aina ya biashara utakayofanya, aina ya taaluma utakayo soma au utakayo kujifundisha. Eh? Inaamua utakuona mchugaji wa aina nani it is all about who am i ni juu ya mimi ni nani kuna watu wamechagua kuona mchugaji mkatoliki kwa sababu that is who they are ndio kile walicho okay kuna watu ambao wamechagua kuwa na mchungaji wa namna fulani kwa sababu that is what they yeah. yani hii ya hili hili swali utakapolijibu ujiulize mimi ni nani ujijibu ujue mimi ni nani kuanzia hapo inaamua eh? machaguzi yako yatakuwa machaguzi ya aina gani nao mimi na hakika kwamba jambo hili si mara ya kwanza unalisikia Okay? Lazima umesikia wakati mwingine. Hii hii hili jibu utakalo jijibu wewe mwenyewe. Ina linaamua machaguzi yako yote kwenye maisha. Kwenye maisha yako. All your choices in life will depend on who am I? Machaguzi yako yote katika maisha yanategemea mimi ni nani. Right? how you live vile unakavyoishi maisha yako vile unakavyofanya biashara yako vile unakavyofanya ni biashara ina gari sasa wakati mwingine kuna ndugu ambao wao kanisani lakini biashara zao hazieleweki kuna tunaona tu mtu mwenye wa biashara wewe biashara lakini hatuelewi ni biashara ya namna gani jinsi utakapo utakapo fika kuchagua mwenzio wa maisha When it comes to choosing your life partner. Unapofikia kutafuta mwenzi wa maisha, uh-huh. utachagua kulingana na wewe ni nani. Nao, Nabii anasema hivi, wakati Ahabu alipoenda kuchagua mke, badala ya kuchagua Mkristo mwenzake, Mwislamu mwenzake, yeye aliogozwa na na tamaa ya mwili. Okay? na mvuto wa ulimwengu baada ya kumoa kumtafuta mwana wa Mungu akatafuta Jezebel Luko wewe kukaa hapa kanisani miaka yote ifike mahali useme mimi vile nimekaa nimeona hakuna mke kanisani sasa naenda duniani Kila unachotuambia ni kwamba siku zote wewe umekuwa mtu wa dunia Right? Umekuwa mtu wa dunia. Haiwezekani kwamba umekuwa Mkristo, eh? 
Jina la Bwana baliweza. Because when you when you defining yourself eh wakati na tathmini na kusema wewe ni utakapojibu swali hili kitu cha kwanza atakapo nafikiria uh, jambo la kwanza unalopaswa kujibu ni am I a Christian or am I not a Christian mimi ni mkristo au mimi sio mkristo hapo ndipo unafikia hapo ndipo unaelekea okay lazima ujue mimi ni mkristo au mimi sio mkristo mimi na mcha Mungu au mimi sio mcha Mungu mimi ni muamini wa ujube au mimi sio muamini wa ujube I mean you have to answer that question Lazima ulijibu hilo swali Na ni vizuri kujua kwa sababu uh, hilo swali hakuna mtu mwingine atakayejibu kwa niamba yako ni wewe mwenyewe utajibu Baba yako hawezi kujibu, mama yako hawezi kujibu, mtukaji hawezi kujibu, mzazi wako hawezi kulijibu. Sikiliza nikwambie. Hata Mungu mwenyewe hawezi kulijibu hilo kwa niaba yako. Amen. Kwa sababu nabii anasema hivi. Okay. Nabii anasema hivi. Now uh, the old saying is sasa ule msemo wa kale sasa ule msemo wa kale unasema uh no it's not what i want Okay. 
place where I am away from home a lot. Mahali yabapo, au wakati yabapo, nipo bandi na nyumbani, wakati mwingi. And now, Sasa, I won't be able to direct you. Sita weza kuwa na kuelekeza. And his mother is dead. Na mamae amefariki. I say. Nika sema. And now, Sasa, I want you to hold your hands out. Na nataka weke utue mikono yako hii. Say, this is your right hand. Nika sema, huu ni mikono wako wakulia. And this is your left hand. Na huu ni uwa kushoto. Sema. Sema. As long as, as long as, you are going this way. Okay. We will say that is wrong. And this is right. Okay. Mm -hmm. Now. Sasa. Uh, and I say you can't be going right and wrong at the same time. Nikasema huwezi kuwa unaenda kulia na kushoto kwa wakati mmoja. Au huwezi kuwa unaenda uh, sawa na makosa kwa wakati mmoja. Haiwezekani. Kwa sababu you are right and wrong at the same time. Kwa sababu uko sahihi na uko makosani katika wakati huo. Lazima uchague ni gani utakayoenda. See? Now as long as you are going that way you are going wrong. You may think you are going right. Wanaweza kuanzia kwamba unaenda sawa sawa. May seem like you are going right. Inaweza kuonekana unaenda sawa sawa. But you are going to come out wrong. Lakini utakwenda kupata matokeo ambayo sio sahihi. And when you are going this way, na unapoenda njia hii, you may think you are going wrong. Unaweza kuanzia unaenda kwenye njia ya makosa. Right? Okay. Uh, when you go on the sun, and on the Makosa, Moja, Wakati Wote. Okay. So, kitu wapetu kinaamua, whether you're going to be right. Ama unatoka kwa sahi. Or you're going to be wrong. Ama unayakua makosani. Is the answer that you have for yourself. Nini jibu utakalukua na? Who am I? Mimi ni nani? Asante. Hiyo hiyo itakaya pamua, wewe, uko sawa, au unaenda jiri hiyo sawa. Kapamua. Lakuna mia na zema, hakuna mtu atakai kuamulia. Wewe mungu wa mekuba, ukiwa kiube, uwezi unakaya wa mungu, uwezi unakaya kiu unamua, bimi nitakuwa, nitakuwa mungu mpaina kani, nitakuwa mtaedaji, nitakuwa. Na wanasema, machaguzi yote unakaya ufanya, maiki penye maisha yako, ya natengemea, hili swali, ulirijibu na unakani. Ulirijibu kwa jialani. Ulirijibu kwa ba wewe, mwenye, ni nani. Na unataka kuwa nini? Amaya Christian. Jemi ni Christo. Jina amana malikyo sana. Ola amaya nota Christian. Ama si mkristo. Amaya abiliba. Jemi ni mwamini. Ola amnota abiliba. Ama si mwamini. Usikaye kana kuwa bati ati nijapo kumu sana kuwamua. Kwa sababu wakati mingine utafanya mambo ya nao tuwabia kwa mba wewe siyo mwamini mo. Haida kuwa mikumu sana kujua kwa mwuzi ukulio ufanya. Haitakuwa mikumu sana kujua ulijijibu hili suwari wajia gani. Kusababu, tutaona, jabu la kwanza, ok? Jabu la kwanza, unapo, na wa, ya kuni some ye kilo. See? And, you can't be going right and wrong at the same time. Wezi kwa unaenda katika usahihi na makusani katika wakati ule ule. Now, as long as you're going that way, Sasa imbrani unaenda njia hii, You are wrong. Uko makosani. As you go in this way, Na unaenda njia hii, You are right. Uko katika njia sahihi. You may think you are going right. Unaweza kuwazia kwa mba unaenda njia sahihi. Na wasikiza kwa mbienu. Wakati ukiwa vijana, ukiwa vijana, Kuna mako mengi sana unaangalia kwenye ulimwengu, Na unaona hapa ni makosa, hapa ni makosa, sikiwi kwa nini ya maa kufanya hii, sikiwi kwa nini ya maa kufanya hii, yani, 
kwa sababu akili yako sasa iko fresh okay unaanza kana kwamba fikia kiwango kwamba sasa unaanza kuelewa maisha jina la Bwana barikiwe sana unaanza kuona kana kwamba kuna mambo mengi sana ambayo una, unaanza kuona a whole of possibilities e kila namna ya uwezekano okay unaona ulimwengu umeja possibilities uwezekano mwingi sana naweza kuwa hivi naweza kuwa hiki naweza kufanya hivi naweza kufanya hiki naweza nikafanikiwa hivi naweza nikafanikiwa hivi unaona kana kwamba una akili nyingi sana na hapo ndipo una wakati mwingine unapoweza una, kufikiria kwamba unaenda vizuri na kumbe unaenda magosa kwa sababu unaona kama nikifanya hivi na nifanye hivi na nifanye hivi basi nitakuwa na hela alright nitakuwa na pesa nyingi nao una shida ukaa kidogo kufikiria yani hawa watu wote ambao wamezunguka hawajakuwa na akili ya kuona hicho kitu ambacho ninao sikiza nimwambie vijana wakati mwingine kuna waumu sana wazazi wenu paka unaanza kusema bali wewe mzee anafikiriaje no ya fikiria aje nasikii kwani hakuwa na waza hii hapo wana na wasikiza ni mabili muda usio mrefu utaanza kujitegemea maana hautakaa kubali kweli siku zote na mara nyingi wanasema sana sana kwa wavulana ukifika miaka ya shida mitano na ungali nyumbani kwenu unapaswa kufukuzwa eh wewe mwanaume mzima wa miaka ya mitano unafanya nini nyumbani kwa mama yako wewe unanyamaza kiza ni mwambie Mimi nilianza kulipa kodi ya nyumba hapa mwenyewe Nilikuwa na miaka 19 Sasa wewe utakuwa unafanya nini nyumbani kwa mama yako ukiwa na miaka 25 Yaani baka wengine kabisa hawana aibu kabisa Mtu akakaa mpaka nafika miaka 30 yuko nyumbani kwa mama yake Ah eh mwanaume gredi gani Ah ndio ditabua bwana Sasa hapo unapoanza kuwaza mambo utakaya dakika ukuo na utafanya nini na unaweza kufanikiwa nini unaanza kufikiria Eh? Na unajua sasa wakati unamlaumu una mzazi na unamlaumu baba yako wewe una miaka 25 na bado unaishi kwake na unamlaumu anakupa chakula kununulia mavazi na huko nyumbani kwake na unamlaumu Eh? Eh, jina la Bwana lipi sana? Wewe ni dada mzima kabisa sijui miaka 20 ngapi? Eh? Lazima kila siku eh unamlaumu mama unamlaumu si na wewe unamiaka 20 ni ngapi? Mitano. Mafuta ya nywele huwezi kujinunulia. Unafanya nini? Eh? Kila wakati tunapoenda kutengeneza nywele, naomba hela. Mama naenda salon. Ah. Na wakati tunafanya hivyo, Unamlaumu mama yako, unamlaumu baba yako, halafu sasa unaanza kuona ulimwengu mkubwa, a whole world of possibilities. Eh? Ulimwengu wote umejaa uwezekano. Kuna mama mimi naweza nikafanya hivi, naweza nikafanya hivi, nikafanikiwa hivi, na baada ya miaka fulani nitakuwa nimefanikiwa na nimefanya, nimefanya. Na wakati mwingine na unachukua njia fulani ya mkato. Okay? Ambayo unajua unapaswa ku uh, Unapaswa kuelewa maisha yanavyo yalivyo. Unapaswa kuelewa kwamba kama kama utafanikiwa kwenye maisha, 
lazima uwe kitu fulani. Okay? Lazima uwe mwalimu, na lazima uwe daktari, lazima uwe mkulima. Okay? Lazima uwe kitu kitu fulani. Lazima uwe seremara au nini? Hawezi kuwa mtu anaelelea tu hapa duniani. Yaani unakuwa kiki leo kesho uko kile sio uko hiki. Lazima na hapo nilisema lazima uchague ujijibu swali ulivyuze mimi ni nani. Kwa sababu hapo baada ya kujijibu e, utaamua mambo mengi sana. Alright? Na itaamua mimi nitakuwa mtu wa aina gani? Na mimi nitakuwa lini? Baada ya kujijibu maana baada ya kujijibu wewe ni nani? You must Right? You must define your values. Lazima ujue usamani wako. Sio usamani, values sana. Values sifa. Sifa. Values. Yaani uh unajua ukienda kwa 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 kampuni mashirika fulani sijui hapa kama mnafanya hivyo lakini kwetu uh, sana sana mashirika ya serikali au kwenye wizara za serikali pale kwenye headquarters tunatoa miandiko mission statement ni kauli bibi au ni nini eh ni kauli bibi what is mission statement i don't know maone mission <laughs> statement <laughs> na lazima uwe na vision eh uwe na maono na uwe na mwelekeo unataka kuwa nini unataka kuwa nani eh jina la baba iko sana hautaki uwe unaelelea tu hivi na lazima uamue mapema kwa sababu muda maisha haya sio marefu utapitwa na mambo mengi eh unapaswa kufanya haraka haraka ufanye mission statement ujue wewe ni nani ujue eh alafu sasa utabue sasa what are your values eh wewe unataka wewe unataka kuwa na sifa gani katika je unataka kuwa mtu mwenye bidii you want to be hard working unataka kuwa mchapa kazi do you want to be honest unataka kuwa mwaminifu au unataka kuwa mtu mjaja mjaja tapeli hapa na pale hakuna kampuni unaofanya kazi miaka miwili kwa sababu umefanya vituko kule na umefukuzwa jina baba alikuwa sana au una yani utakapokuwa miongoni miongoni mwa watu utakuwa mtu wa namna gani utakapokuwa miongoni mwa jamii who are you in a community wewe ni nani miongoni mwa jamii lazima because you have to be something in the community lazima uwe kitu fulani ndani ya jamii jina la baba alikuwa sana chochote i mean yeyote ulile kama ni dada au ni ndugu lazima If you are brother you are sister lazima if you are man you are woman you must be something in society kama ni baba so wakati unajibu wakati unajibu wewe ni nani when you are asking that question mimi ni nani now that comes along with your values sasa hiyo inaambatana na sifa zako sifa zako ni gani right eh jina la baba likiwa sana je utakuwa mkristo utakuwa mtu mwaminifu utakuwa mtu mwenye bidii utakuwa mtu wa kufanikiwa utakuwa mtu wa kutimiza malengo yake values sifa lazima wewe kwa unakaa unaelelea tu unaelelea haijulikani kama unatoka mashariki au lazima lazima 